ओके असलमकुम शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा निश्चय भलो आच तो परिसी घर मध्य तो आई से ही कस आजकल नतून और किसान स्मार्ट पद्धति क्यों कूजगुल करते हैं सेटार आए का नतून स्लैड एने जिनगूल देखो आज के ओके स्मार्ट पद्धति की से तो इतिपूर्वे जेने तरह देखी आज के फार्ष्ट अफ अल की आ हमें इत नेक्सट गत दिन क्लस दस पर्त कूज प्रश्न कर आज के एगारो नम्बर के शुरू एक देखी हमें जो चार जन पुरुष और छय बालक एक क्ष आठारो दिन करते हैं बारो जन पुरुष आठारो जन बालक वही क्षेत्र कत दिन करते तो एक क्षेत्र एखे एक सहज टेक्निक आज मुखेमुखी आंसर करते पढ़ले बोझा जाए जो चार जन पुरुष छय बालक एक क्ष आठारो दिन करते तालोले बारो जन पुरुष अठारो जन देख एखे आज चार छय एखे हे बारो अठारो एन ए चार छय जिनटा अर्थात को संख्याटा के देखो ये चार दिए हाँ भाग करा जाए एक एक भाग कर ले कत है तीन चार ही बारो तीन छय दिए अठारो के भाग कर ले कत आन उत्तर क्योंकि हमारे अलरेडी हो गल पे गलम कत दिन तीन दिन ही क्षति करते शेष तटार उत्तर हलो तीन दिन जेहतु चार दिए एटे भाग कर ले तीन है छय दिए अठारो के भाग कर ले तीन है ताहले बारो जन पुरुष आठ जन बोले कोई क्ष करते तीन दिन समय लगे शेष बारो नम्बर प्रश्न आ कि एक छात्रावस एक पंचाश जन छात्र अठारो दिन खाद्य मजूत आसे आठ दिन पर अर्थात अलरेडी आठ दिन चले गए आठ दिन जो चले जाए तो क्षेत्र में दिन थे हलो दस तो पचिस जन छात्र चले गल तो आगे छो एक पंचाश एन पचिस जन चले गल थो हलो एक पचिस जन तो अवशिष्ट छात्र कत दिन चलते परे तो क्षेत्र में जेहतु दस दिन बाकी छो तसटा के निब मोट छात्र छो एक पंचाश और अवशिष्ट रही गल एक पचिस ये काटाटी कर ले उत्तर पे जा पचिस एकश पचिस छय पचिस देशो पाँच दुगुण दस बारो दिन कत दिन चलो तेल बारो दिन क्यों उत्तर हो गल आशा करी बुझते पे छो जस्ट टेक्निकगल मने रखते हैं तेर नम्बर प्रश्न पाँच अंकर क्षुद्रतम संख्या और एक पार्थक्य हमें जी पाँच अंकर क्षुद्रतम संख्या एक चार्ट शून्य एक पार्थक्य मान अर्थात ये अंक करा लागे ना मुखे मुखे उत्तर हो जाए कि जदि क्षुद्रतम संख्या थे तो पाँच अंकर बोलते हमारे कटा शून्य लागे चार्ट शून्य लागे तर मैं उत्तर है चार्ट नय ओके चौदह नम्बर प्रश्न देखी दुईट संख्यार गुणफल देा सातशो सत्तर और एक संख्या जेखने एगारो देा तेल गुणफल थे एगारो दिए वोटे भाग करते हैं अर्थात अपर संख्या सत्तर पंद्रह नम्बर देखो एक मजार कूज चौदह सत डैश एर गड़ आगारो ये चौदो सत डैशर गड़ एगारो एखे क्यों चौदो सत आकटा संख्या आ मोट तीनटा तेल तीनटे गड़ जो एगारो थे तेल तीनटे समष्टि हमें आगे बेर करब तीन एगारो तेतरिश यार एखान जो संख्यागुलो आईगुल जो कर वियोग कर ले चौदह और सत एक हमें जी एक बद दी थे बारो तेल एखे संख्या बारो ये डैशा विभिन्न जगह थकते परे एखे थकते परे एखे थकते परे एक ही नियम एक ही पैटारने तुम उत्तर बेर करते पर ओकिक नियम का प्रथम एक जिन दाम बेर जो पद्धति समस्या समाधान करा से ओकिक नियम बला तपर आयत क्षेत्र में कोगुलो जो फलगत हम आयत क्षेत्र अवश्य चीनी जो प्रत्येक को समकोण तेल नब्बे डिग्री नब्बे डिग्री नब्बे डिग्री नब्बे डिग्री ये जो कर ले तीन सौ षाट डिग्री कोगुलर जो फल बोलते तेल सबगल को जो फल पे गलम एब आठारो नम्बर प्रश्न आप देखी एक हाली डिमेर दाम छत्तीस टाक एक हाली तो हमें जानी चार्टर डिम क्या हे छत्तीस टाक दिए तो एक डजन डिमेर दाम कत एक डजन हलो बारोटी तो चार दिए प्रथम ये भाग कर लम भाग कर ले कत चार नय छत्तीस नये सात बारो गुण कर ले आठ टाक राशिगुल जो फल निर्णय सूत्रटा कि राशिगुल जो फल समान समान हमें जानी गड़ गुण राशि संख्या गड़ गुण राशि संख्या एर परवर्ती क्षेत्र करब जो गड़े ऊपर किस किस स्मार्ट टेक्निक आगू आप परवर्ती क्लस नहीं आसब इनशाला तो राशिगुल जो फल हे गड़ गुण राशि संख्या ओके तरह एक छोट सरल अंक दिशे जगू अनेक समय भूल कर बस थी देखो बयाल्लिस वियोग पंद भाग नय जो दुई तेल बयाल्लिस पंद्रह जो बद दी थी सताश नय भाग दुई एखे तीन तीन जो दुई उत्तर हो गल पाँच एखे जो भूल साधारण देखी जे हाँ के आगे तो प्रथम फार्स्ट बैकेटर क्षेत्र आगे करते हैं ठीक है ये करपर भागर क्ष गुण क्ष ये आगाते हैं 
আমরা এর পরবর্তী যে প্রশ্নটা আমরা যাই একুশ নম্বর প্রশ্নটা আমরা একটু পড়ি যে তিনজনের বল গড় বয়স আছে নয় বছর চার মাস নয় বছর চার মাস এটা তিনজনের গড় বয়স তাহলে মোট বয়স কত হবে তিন চারি বারো মাস মানে এক বছর আর তিন নয় সাতাশ তার মানে আঠাশ বছর তারপরে প্রশ্ন পাঁচশো কোটিতে কত বিলিয়ন আমরা জানি একশো কোটিতে হয় এক বিলিয়ন এক বিলিয়ন তাহলে পাঁচশো কোটিতে হবে পাঁচশো কোটিতে হবে পাঁচ বিলিয়ন বিশ থেকে বড় কিন্তু চল্লিশ থেকে ছোট মৌলিক সংখ্যাগুলো লেখো হ্যাঁ মৌলিক সংখ্যার আরেকটা টেকনিক আছে এটা আমি এরপর শেষে প্রশ্নগুলো শেষে আবার বলবো এখন এটার উত্তর হচ্ছে কি বিশ থেকে বড় হতে হবে এবং চল্লিশ থেকে ছোট হতে হবে চল্লিশ থেকে ছোট হতে হবে তাহলে বিশ থেকে বড় মৌলিক সংখ্যার মধ্যে আমরা সাধারণত পাই তেইশ উনতিরিশ একত্রিশ সাঁত্রিশ চারটা মৌলিক সংখ্যা হবে আমার যেটা বিশ থেকে বড় চল্লিশ থেকে ছোট আর মৌলিক সংখ্যাটা কি যে যে সংখ্যা এক এবং সেই সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য সেটাকে মৌলিক সংখ্যা বলে তো তারপরে প্রশ্ন ছিল যে সর্বাপেক্ষা কত সর্বকে বড় কত কেজি ওজনে বাটখারা দ্বারা এত কেজি পঁচানব্বই কেজি এবং একশো পঞ্চান্ন কেজি চাল মাপা যাবে এই যে সর্বাপেক্ষা বড় কত কেজি ওজনে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার মাথার সাথে সাথে আসা উচিত যে এটা ঘষাগু করে করতে হয় তাহলে আমি পঁচানব্বই আর একশো পঞ্চান্ন এই দুইটা সংখ্যার ঘষাগু করব তাহলে আমি দেখতে পারি যে শেষে যেহেতু পাঁচ আছে পাঁচ আছে আমি যদি এটা ঘষাগু করি তার মানে কি দুটি সংখ্যায় পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য এবং সর্বনিম্ন সংখ্যা আসবে পাঁচ সেই ক্ষেত্রে এটার ঘষাগু হবে পাঁচ অর্থাৎ কি পাঁচ কেজি উত্তর হয়ে গেল পাঁচ কেজি তোমরা করে দেখতে পারো পঁচিশ নম্বর প্রশ্নটা একটা মজার টেকনিক আছে কোনো ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে পাঁচ যোগ করলে ষোলো চব্বিশ বত্রিশ এই সংখ্যাগুলো দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে তাহলে অবশ্যই আমরা বুঝে গেছি যে এটার কি লসগু করতে হবে তারপর পাঁচ যোগ করতে বলছে মানে পাঁচ বিয়োগ করে দিতে হবে রাইট তো সেই ক্ষেত্রে এইগুলো লসগু করতে গেলে আমরা কত কয়েকটা পদ্ধতি অন্তত জানি লসগুর ক্ষেত্রে আমরা তো প্রথম পদ্ধতি আমরা মনে করি যে সবসময় যেটা করে থাকি এটা বাট আরেকটা টেকনিক আছে আমি একটু তোমাদের বলে যাই দেখো তোমরা বুঝতে পারো কি না যে সবচেয়ে ছোট ছোট থেকে বড় সংখ্যাগুলো আগে সাজিয়ে নিবে এবারে ছোট সংখ্যা দ্বারা এই আগে পরবর্তী সংখ্যাটা ভাগ যায় কি না যেমন ষোলো দিয়ে চব্বিশকে কি ভাগ যায় বিভাজ্য হয় না তার মানে এটার সাথে তুমি দুই গুণ করে নিবে তাহলে কত দাঁড়ালো আটচল্লিশ এখন ষোলো দিয়ে কি আটচল্লিশ ভাগ যায় ওকে তিন ষোলো আটচল্লিশ ভাগ যায় তাহলে আমি পেয়ে গেলাম কি আটচল্লিশ সংখ্যাটি এরপরে এই আটচল্লিশ এই বত্রিশ এই সংখ্যার মধ্যে এবার দেখবো যে কি হয় আটচল্লিশ দিয়ে কি বত্রিশকে ভাগ করা যায় যায় না যখনই যাবে না তখন এর সাথে আমি আবার দুই তিন চার এভাবে গুণ করতে করতে যাব তাহলে এটা যদি আমি দুই দিয়ে গুণ করি দুই দুনো চার তিন দুনো ছয় চৌষট্টি হয় চৌষট্টি কি আটচল্লিশ দিয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে না তাহলে এর সাথে আমি আবার তিন দিয়ে গুণ করব দেখো তিন দুনো ছয় তিন তিনকে নয় ছিয়ানব্বই ছিয়ানব্বই সংখ্যাটি কি আটচল্লিশ দ্বারা বিভাজ্য আটচল্লিশ দুগুণ ছিয়ানব্বই তার মানে আমার লসগু হয়ে গেল ছিয়ানব্বই তাহলে এই পদ্ধতিতেও কিন্তু আমি লসগুটা বের করতে পারি খুব দ্রুত তুমি এইভাবে লসগু করলেও সে ছিয়ানব্বই হবে এখন আমি যে ছিয়ানব্বই ফেলাম ছিয়ানব্বই থেকে আমি পাঁচ যোগ করতে বলছি পাঁচ বিয়োগ করে দেবো তাহলে কথা হলো একানব্বই তাহলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি দাঁড়াবে একানব্বই এইভাবে আমরা কুইজ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুব সহজে এবং খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে করতে পারব এইটা তোমরা বিষয়গুলো একটু বেশি বেশি করে চর্চা করবে যাতে তোমাদের মনে থাকে আমি প্রথমে বলছিলাম যে তেইশ নম্বর প্রশ্ন ছিল যেমন মৌলিক সংখ্যার বিষয়টা একটু দেখে নেই মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা আমরা জানি যে যে সংখ্যা এক এবং সেই সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য সেটাকে মৌলিক সংখ্যা বলে তাহলে মৌলিক সংখ্যার একটা টেলিফোন নম্বর অর্থাৎ মোবাইল নম্বর হিসাবে মনে রাখতে পারো তুমি মনে রাখতে পারো এইভাবে চুয়াল্লিশ বাইশ বত্রিশ তেইশ একুশ এই যে একটা মোবাইল নাম্বার দিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন অবশ্যই মোবাইল নম্বর সন্ত এগারো ডিজিটের হয় বাট আমাদের এই মোবাইল নম্বরটা হলো দশ ডিজিটের কেমন তার মানে হলো চুয়াল্লিশ বাইশ বত্রিশ তেইশ একুশ এই সংখ্যাগুলো অর্থাৎ এখানে দশটা সংখ্যা আছে মানে দশটা ঘর এক থেকে দশ পর্যন্ত এটা হলো দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই শ এইভাবে এক থেকে একশো পর্যন্ত কতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে তুমি খুব সহজেই বের করতে পারবে এখানে চার আর চার মানে আট তারপরে এটা যোগ করলে হবে চার এটা যোগ করলে পাঁচ এটা পাঁচ এটা হলো তিন তার মানে আট চার বারো আর পাঁচ সতেরো আর পাঁচ বাইশ আর তিন পঁচিশ মোট পঁচিশটা মৌলিক সংখ্যা আছে কিন্তু এক থেকে একশোর মধ্যে এখন যদি তোমাকে বলে যে দশ থেকে বিশের মধ্যে কত এক থেকে দশের মধ্যে কত তাহলে এই সংখ্যাটা কিন্তু এক থেকে দশ তাহলে তার মধ্যে কয়টা আছে চারটা এইভাবে এগারো থেকে বিশ তার মধ্যে আরও সে চারটা আছে তাহ
এক থেকে একশোর মধ্যে বা দশ থেকে বিশ পঞ্চাশ থেকে ষাট সত্তর থেকে আশি এর মধ্যে কতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে জাস্ট এই ডিজিটগুলো মনে থাকলে কিন্তু তুমি খুব সহজেই উত্তরটা পেয়ে যেতে পারো তো আজকে আমরা কুইজের এই স্মার্ট বিষয়গুলো একটু দেখলাম তো তোমাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে তোমরা বারবার এগুলো একটু প্র্যাকটিস করবে এবং যেখানে যে সমস্যা মনে হয় তোমরা একটু কন্ট্যাক্ট করে সলিউশন করার জেনে নিবে ঠিক আছে আমরা তো তোমাদের জন্য সবসময় আছি ইনশাল্লাহ আর তোমরা বেশি বেশি করে দোয়া করবে একজন আরেকজনের প্রতি দোয়া করবে যাতে আমরা খুব দ্রুত এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি হতে পারি ইনশাল্লাহ হবই এই আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ